హాయ్ మీరు వన్ ఈ వీడియోలో నేను హెచ్డిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేసి ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ కి హోవర్ యానిమేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా హోవర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద మౌస్ అనేది ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో దాన్ని హోవర్ అని అంటారు సో అలా మౌస్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏదైనా యానిమేషన్ కావాలి అని అంటే మనం సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు సో సిఎస్ఎస్ లో ట్రాన్సిషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు విత్ టూ హైట్ ప్రాపర్టీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఆ ఎలిమెంట్ కి అండ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి అవి హోవర్ అయినప్పుడు డిస్ప్లే అయ్యేలా చేయొచ్చు సో ఈ వీడియోలో నేను ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను బటన్స్ కై కాదు ఏ ఎలిమెంట్ కైనా ఇమేజెస్ కి కానీ కార్డ్స్ కానీ మన హెచ్డిఎంఎల్ లో ఏ ఎలిమెంట్ కైనా హోవర్ యానిమేషన్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఒక కొన్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను సో ఈ హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్ ఎంటి ఫస్ట్ స్టైల్ ట్యాగ్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి మార్జిన్ ప్యాడింగ్ జీరో తీసుకుంటున్నా బాక్స్ సైజింగ్ బోర్డర్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ లో డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ అని ఇస్తున్నా బటన్స్ అన్ని సెంటర్ లోకి రావడం కోసం అండ్ హైట్ హండ్రెడ్ వ్యూ పోర్ట్ హైట్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఒక బటన్ తీసుకున్నాం బటన్ టెక్స్ట్ బటన్ వన్ అని రాస్తున్నాం మనం ఏ స్టైల్ అప్లై చేయకపోతే హెచ్డిఎంఎల్ లో బటన్స్ కి మనకి ఇలా వస్తుంది డిఫాల్ట్ గా బటన్ అనేది అలా ఉంటుంది సో మనం దాన్ని స్టైల్ చేసి మనకు నచ్చినట్టుగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే హెచ్డిఎంఎల్ లో ఏ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ అయినా బోర్డర్ అవుట్లైన్ తీసేస్తే మనకి డిఫాల్ట్ స్టైల్ అనేది పోతుంది సో ఇప్పుడు నేను స్టైల్ ట్యాగ్ లో బటన్ కి డిఫాల్ట్ బోర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నన్ను పెడుతున్నా అండ్ అవుట్లైన్ కూడా ఉంటుంది బటన్స్ కి ఆ అవుట్లైన్ కూడా నన్ను పెడుతున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు నచ్చినట్టుగా కావాలి కాబట్టి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ లైట్ బ్లూ కలర్ షేడ్ ఇస్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఆ కలర్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది సో దానికి టెక్స్ట్ కలర్ అనేది కూడా వైట్ పెడుతున్నా సమ్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చినా కూడా మనకి బటన్ లుక్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ప్యాడింగ్ అంటే ఆ బటన్ లోపల కంటెంట్ కి చే గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ బటన్ లోపల వెంటనే మనకి కంటెంట్ వచ్చేసింది సో మనం ప్యాడింగ్ ఇచ్చుకున్నట్టు అయితే సమ్ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది ఆ కంటెంట్ కి దాని బార్డర్ కి సో టెన్ పిక్సెల్స్ టాప్ బాటమ్ టెన్ పిక్సెల్స్ ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ రైట్ టెన్ పిక్సెల్స్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి బటన్ అనేది ఇలా వచ్చింది సో దీంతో పాటు కర్సర్ అనేది పాయింటర్ ఇచ్చుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి మౌస్ అనేది దాని మీదకి వెళ్ళగానే హ్యాండ్ సింబల్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇలా చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీనికి యానిమేషన్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే హోవర్ అయినప్పుడు మనకి నచ్చినట్టుగా సపోజ్ ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క విత్ హైట్ చేంజ్ చేయాలని అనుకుంటే అప్పుడు మనం హోవర్ అనే సూడో క్లాస్ ని యూజ్ చేసి బటన్ తర్వాత ప్రతి ఎలిమెంట్ కి సూడో క్లాసెస్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి ఆ సూడో క్లాసెస్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఇలా కాలం కాలన్ అని పెట్టాలి సో ఇక్కడ సూడో క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే సూడో ఎలిమెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఇక్కడ మనం సూడో క్లాసెస్ అయితే హోవ కాలన్ అని పెట్టాలి సూడో ఎలిమెంట్స్ అయితే అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అలాంటివి ఉన్నాయి అయితే టూ కాలన్స్ పెట్టాలి సో ఇప్పుడు నేను హోవర్ అనేది ఇస్తున్నాను హోవర్ అనేది సూడో క్లాస్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను హోవర్ అని ఇలా ఇవ్వాలి దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద మౌస్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసే స్టైల్స్ అనేవి అప్లై అవ్వాలి ఆ ఎలిమెంట్ కే సో ఇప్పుడు నేను ఆ ఎలిమెంట్ కే నేను 
ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్రాపర్టీలో స్కేల్ అని చెప్పి స్కేల్ అనే ఫంక్షన్ లో మనం ఎంతైతే ఇస్తామో అది వన్ పాయింట్ వన్ అని ఇస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క విత్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి జీరో పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట సపోజ్ నేను ఆ ఎలిమెంట్ కి హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ వన్ అంటే వన్ టెన్ పిక్సెల్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద హోవర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క విత్ హైట్ రెండు ఇంక్రీజ్ అయినాయి వన్ పాయింట్ వన్ లా సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సిషన్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఇచ్చినట్టయితే అది వెంటనే జరగకుండా సమ్ డ్యూరేషన్ లో యానిమేషన్ వచ్చి జరుగుతుంది సో నేను వన్ సెకండ్ అని ఇచ్చాను సో ఆ హవర్ అయినప్పుడు మనకి యానిమేషన్ అనేది సమ్ డ్యూరేషన్ ప్రకారం జరిగి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను టూ సెకండ్స్ ఇస్తున్నా అండ్ ఈ స్కేల్ లో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాదు ట్రాన్సిషన్ ఆల్ టూ సెకండ్స్ అని ఇచ్చి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఏ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయినా మనకి సమ్ డ్యూరేషన్ ప్రకారం జరగాలి అని చెప్పి ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్సిషన్ అనేది అప్లై అయింది ఇంతకు ముందు అప్లై అవ్వాలి ఇంతకు ముందు వెంటనే చేంజ్ అయిపోయింది ఈ ప్రాపర్టీని నేను కామెంట్ చేస్తున్నా అండ్ స్కేల్ వాల్యూలో వన్ పాయింట్ టూ పెడుతున్నా సో ఇప్పుడు మనకి వెంటనే అయిపోతుంది అది ట్రాన్సిషన్ అనేది మనకి తెలియట్లేదు సో అందు గురించి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే సమ్ డ్యూరేషన్ లో ఆ ప్రాపర్టీ అనేది చేంజ్ అయ్యేలా ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి సమ్ డ్యూరేషన్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ టూ సెకండ్స్ కాకుండా వన్ సెకండ్ తీసుకుంటున్నా సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది అనిమేషన్ సో ఇప్పుడు మనం స్కేల్ కాకుండా ట్రాన్స్లేట్ అనే ప్రాపర్టీని ఇస్తాం ఈ ట్రాన్స్లేట్ అనే ప్రాపర్టీ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ కి రైట్ కి టాప్ కి బాటమ్ కి మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇవి సో ట్రాన్స్లేట్ లో నేను జస్ట్ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి వై యాక్సిస్ నుంచి రెండు సైడ్స్ మూవ్ అవ్వాలని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మూవ్ అయింది పవర్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కావాలి అని అంటే జస్ట్ మనం ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ అని ఒకటే ఇచ్చి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ అది అది ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను పిక్సెల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తున్నా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అది ఉన్న కాడి నుంచి సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ అయింది ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఇందాక స్కేల్ లో ఎక్కువ ఇచ్చాము వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ అలా ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను స్కేల్ లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇస్తున్నా అంటే ఉన్న విత్ హైట్ కన్నా రెడ్యూస్ చేస్తున్నా ఇంతకు ముందు ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు హోవర్ అయినప్పుడు అది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఇది సింపుల్ యానిమేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిఫోరు ఆఫ్టరు ఇంకా దీంట్లోనే మనం రొటేట్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు రొటేట్ లో వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అని ఇస్తున్నా సో అప్పుడు మనకు ఆ బటన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది హోవర్ అయినప్పుడు ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట రొటేట్ అనేది ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ అనేది ఎంత ఇచ్చుకుంటే దాని ప్రకారం రొటేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బటన్ అనే ఎలిమెంట్ కి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్ సూడో క్లాసెస్ ద్వారా సమ్ స్టైల్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్ కి క్లాస్ బటన్ వన్ అని ఇస్తున్నా బిటిఎన్ వన్ సో దీనికి ఇనీషియల్ గా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తీసేసి జస్ట్ బార్డర్ ఒకటే పెడుతున్నా బార్డర్ కలర్ బార్డర్ అని చెప్పి బార్డర్ ఆ కలర్ ఇస్తున్నా వన్ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ అండ్ దీని యొక్క టెక్స్ట్ కలర్ ఇప్పుడు బ్లాక్ కాకుండా ఇప్పుడు వైట్ కాకుండా బ్లాక్ ఇస్తున్నా ఎందుకనంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేసాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకి బటన్ అనేది ఇలా వచ్చింది సో దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ పెట్టాదు సో ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీని మీద హోవర్ అయినప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేలా చేయొచ్చు సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది 
मन डैरक्ट इच्छु बिफोर् आफ्टर अंड एलिमेंट यूज सो इन नैन डैरक्ट इतना फस्ट बटन हावर चुनाव हावर सो बैकग्रउंड अनेलीमेंट वाल्यू मार्च अद बैकग्रउंड अने प्रापर्टी मार्चाली सो अब बैकग्रउंड ना सो हावर अब बैकग्रउंड वस्तु सो इन मन की हावर अब इला बैकग्रउंड वस्तु अंड मन की यानी अने लफ्ट टू रईट इक चूप्चन का विधा रावे जस्ट कलर चेंज अंत तप यानी रावे सो अंद अंदर मन बिफोर आफ्टर अने सूडो क्लास यूज बटन बिफोर अने सूडो क्लास दाक मुझे बटन अनेलीमेंट की पोजिशन रिटटिव अंड बिफोर आफ्टर एलिमेंट दीन एन एलिमेंट की बिफोर दी मुझे दीन तरह मन एना ऐडेस दिन पोजिशन मन सैटी सो दिन सैटे पोजिशन वाल्यू अबल्यूटन एदे एलिमेंट आलमेंट बिफोर एलिमेंट की पोजिशन अबल्यूट इतना टाप 10 टेन पिक्सल फस्ट दी वि हईट हड्रेड पर्सेंट इतना अंड बैकग्रउंड कलर इकड़ना सो मन बिफोर यानी आफ्टर यानी इला इवे अव्वद दा तो कंटंट अने प्रापर्टी यूज चेयर कंटंट अंत दीन ओक बिफोर एलिमेंट कंटंट कावाल कंटंट अवसर ले जस्ट आ बैकग्रउंड वस्ते सर इन मन की वो सो नापी टेन पिक्सल अनाबी टेन पिक्सल वो डिस्टन तो अंड ली जीरो इतना अद्न पोजिशन का टापी टेन पिक्सल ली जीरो पिक्सल वरक अदिं इपड़ दी एलिमेंट बिफोर पैक टेक्स्ट कब्बी मनमेवाले दी जेड इंडेक्स वाल्यू मैनस वन इतने टेक्स्ट अने कॉपी ली रू जीरो पड़ना अंड बटन एपड़ हावर जो अब मन की बिफोर अनेलीमेंट रावाली अब मन एम चेयल बटन हावर से हावर से आलीमेंट बिफोर एलिमेंट वि अब मतमे नैन हड्रेड पर्सेंट पड़ता इनीषिग नैन विसे सो इनीषिग विसे सो इन मन की इनीषि नेपड़े हावर चो अब मतमे मन का कलर अने अभी चेंज अ बैकग्रउंड कलर वि बिफोर अने एलिमेंट ए दिन द्वारा अल्लाई अवतनी सो इपू मन की टेक्स्ट कलर चेजी एपड़ू आ बटन ने हावर से आ बटन ओक टेक्स्ट कलर चेजी सो मल्ल बटन हावर दिन ओक टेक्स्ट कलर वैट पड़ना दी बॉर्डर तीस मन की बैकग्रउंड वाबी बॉर्डर अवसर लेकिन इंका सो इन नैन हावर से मन की बैकग्रउंड वे इला वैपन कावाली मनमेन चेयलन बैफोर अनेलीमेंट ए दाखी यानी अने सो यानी नैन वैपन एन सैकंड अंटे वन सैकड़ इनफनी इनफन नंबर आफ् टाइमस सो इन वैपने यानी मन राय अट दि रेट ही फ्रेम वैप अने यानी जीरो पर्सेंट उ यानी स्टार्ट ने ट्रांसफॉम अने प्रापर्टी ट्रास्ट अइनस हड्रेड पर्सेंट इतना अंत आलीमेंट कंप्लीट लैफ्ट रईट रईट इक नैन कम ट्रास्ट एक्स मतमे मैनस हड्रेड पर्सेंट इतना सो इन मन के चुद इला वस्तु इप्ड मन एम चेयल अने की मैनस हड्रेड पर्सेंट लफ्ट की इच्छा कदा इक मन की कला क्या जस्ट आ बटन उवर के मन कें बटन एलिमेंट की ओवर फ्लो हिडन पे ओवर फ्लो हिडन पेकते आ एलमेंट एंतो दाक लफ्ट रईट टाप बॉटम का पोजिशन मारते कंटंट अने मन की कपच्चे इंदा मन इकड़क कस्ट 
ఇక్కడ నుంచి మాత్రమే కనిపిస్తుంది దీనికన్నా లెఫ్ట్ కి వెళ్ళినా రైట్ కి వెళ్ళినా అది మనకి కనిపించదు సో ఇక్కడ నేను లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇచ్చాను సో ఇది మనం మార్చుకోవాలి అని అంటే ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ లో కాకుండా నేను వై ఇస్తున్నా అప్పుడు టాప్ టు బాటమ్ వస్తుంది అనమాట యానిమేషన్ ఇలా వస్తుంది ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చూపించాను కదా ఇది చూద్దాం దీని యానిమేషన్ అనేది ఈ విధంగా రావడం కోసం సో ఇనీషియల్ గా బటన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం బిఫోర్ ఆఫ్టర్ టూ ఎలిమెంట్స్ ని యూజ్ చేసి దీని ఇలా చేయాలన్నమాట యానిమేషన్ ఆ విధంగా రావాలి అని అంటే సో ఇప్పుడు నేను బిఫోర్ కాకుండా ఆఫ్టర్ కూడా తీసుకుంటున్నా బటన్ బిఫోర్ బటన్ ఆఫ్టర్ ఈ రెండింటిని తీసుకుంటున్నా బటన్ హోవర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ రెండు మనకి కనిపించాలి విత్ టు హైట్ అప్పుడు మాత్రమే మనం విత్ టు హైట్ రెండింటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నాం అప్పుడే ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను హైట్ అనేది జస్ట్ వన్ పిక్సెల్స్ కానీ టూ పిక్సెల్స్ కానీ తీసుకుంటున్నాను బిఫోర్ ఎలిమెంట్ కి ఆఫ్టర్ ఎలిమెంట్ కి అండ్ ఇప్పుడు నేను బిఫోర్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎక్కడ పెడుతున్నాను అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న యానిమేషన్ ప్రకారం నేను ఏం చేశానంటే ఈ బటన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు ఆ బటన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసాను లెఫ్ట్ బార్డర్ రైట్ బార్డర్ ఇచ్చాను టాప్ అనేదేమో బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ ద్వారా బాటమ్ అనేదేమో ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్ ద్వారా ఇలా మూవ్ అయ్యేలా చేశాను సో బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ కి వన్ పిక్సెల్స్ హైట్ ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్స్ కి వన్ పిక్సెల్స్ హైట్ ఇచ్చి ఒకటేమో టాప్ లో ఉండేలాగా ఇంకొకటేమో బాటమ్ లో ఉండేలా పెట్టాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ టాప్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్ బాటమ్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ రావాలి సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తానంటే సెపరేట్ గా మళ్ళీ కామన్ గా ఉన్న స్టైల్స్ అనేది ఇక్కడ రాసేసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ విత్ హైట్ హైట్ పొజిషన్ ఆఫ్ జల్యూటీ అవన్నీ రాసాను సో ఇప్పుడు సెపరేట్ గా బటన్ బిఫోర్ కి మాత్రమే మనకు కావాలి సో బిఫోర్ కి బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ నేను టాప్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాం ఆఫ్టర్ అనేది బాటమ్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి బటన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల ఇది తెలియట్లేదు సో నేను జస్ట్ ఇది టెన్ పిక్సెల్స్ గ్యాప్ ఇస్తున్నా లేకపోతే టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నా అండ్ విత్ అనేది కూడా సెట్ చేయాలి కదా విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నా ఫస్ట్ అండ్ బటన్ ఎప్పుడైతే హోవర్ అవుతుందో అప్పుడు నేను దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను హోవర్ అయ్యాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపించట్లేదు అండ్ ఇక్కడ మనకి కింద ఒక లైన్ అనేది ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే మనకి బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ ద్వారా తీసుకున్నది అనమాట సో నేను ఇప్పుడు బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ టాప్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ లో ఉండాలి ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్ బాటమ్ నుంచి జీరో పిక్సెల్స్ లో ఉండాలని తీసుకుంటున్నా 
అండ్ ఈ రెండిటికి రెండు యానిమేషన్స్ ఇస్తున్నా ఒకటేమో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మూవ్ అయ్యేలా ఇంకొకటేమో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయ్యేలా సో బిఫోర్ అనే ఎలిమెంట్ కేమో వైప్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్ కేమో వైప్ రైట్ అనే టూ ఇలా టూ యానిమేషన్స్ ని తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ఈ ఫ్రేమ్స్ వైప్ లెఫ్ట్ జీరో పర్సెంట్ అప్పుడేమో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాం అండ్ వై ప్రైట్ కేమో ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి మైనస్ హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఈ రెండు యానిమేషన్స్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి బిఫోర్ ఎలిమెంట్ కి ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్స్ కి సో దీంట్లో యానిమేషన్ బిఫోర్ కేమో ఒకదానికి వైప్ లెఫ్ట్ ఒకదానికి వైప్ రైట్ ఇస్తున్నా వైప్ లెఫ్ట్ టూ సెకండ్స్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరగాలని ఇస్తున్నా వైప్ రైట్ టూ సెకండ్స్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరగాలని ఇస్తున్నా సో ఇది ఎప్పుడు జరగాలి హోవర్ అయినప్పుడే మనకి జరగాలి హోవర్ అయినప్పుడే జరగాలి అని అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఆ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే ఎలిమెంట్స్ కి బటన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు విత్ హైట్ ఉండేలా పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది దీంతో పాటు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ బటన్ యాక్చువల్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి లెఫ్ట్ రైట్ బార్డర్ ఇచ్చుకోవాలి ఎప్పుడు హోవర్ అయినప్పుడు సో మనం ఆ బటన్ కి హోవర్ అయినప్పుడు దానికి బార్డర్ రైట్ బార్డర్ లెఫ్ట్ ఇచ్చుకోవాలి బార్డర్ లెఫ్ట్ టూ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ ఈ కలర్ ఇస్తున్నా అండ్ బార్డర్ రైట్ టూ పిక్సెల్స్ సాలిడ్ సేమ్ ఆ కలర్ ఇస్తున్నా అండ్ దీని యొక్క కలర్ బ్లాక్ కలర్ పెడుతున్నా సో ఇప్పుడు హోవర్ అయినప్పుడు సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నేను పిక్సెల్స్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చాను అండ్ ఈ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా టూ పిక్సెల్స్ హైట్ పెడుతున్నా సో ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేస్తున్నా సో ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది నేను యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ అనేది డిక్రీస్ చేస్తున్నాను వన్ సెకండ్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు హోవర్ అయినప్పుడు ఇలా వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్